Olá pessoal, bom dia. Olha pessoal, o que eu trouxe para vocês hoje? Ganhei essa muda dessa Dracena, que eu fiquei apaixonada por ela. Ah, essa moto, logo no começo do vídeo. Olha, antes de falar dela, eu vou pedir a vocês que vocês se inscrevam, que curtam bastante, compartilhem. Essa daqui é uma das Dracena, eu tenho várias. Mas hoje eu trouxe essa pequenininha, olha o que eu ganhei. Simplesmente esse galinho, essa estaquiazinha, ela já tem a sua estrutura fixa aqui, olha. Ela está pegadinha, não aconteceu nada, ela não sofreu nada. A única coisa que, ela, que está acontecendo com ela, pessoal, é que ela é de sol. Mas quando a gente planta, a gente não pode colocar diretamente no sol, né? Todas as plantas, a maioria são assim, ela não resiste logo no plantio, aquele sol intenso. Eu coloquei na sombra. Gente, olha o que está acontecendo com ela. Ela está vindo com brotação, estão vendo o broto, mas cadê a coloração? Ela está perdendo a coloração. Esse verde de lista que forma essas listras ilusitadas, maravilhosa nela, não está existindo, porque ela estava totalmente na sombra. É uma planta variegata, né? Que ela fica assim através da, do sol. Como o caso da Pleumele, que eu tenho aí no canal, né? Ela tem essas cores assim, registrando esse verde. E lá vem ele, pessoal. Lá vem ele chegando. É só ele ver eu fazer vídeo, ele vem participar do vídeo também. Então, pessoal, olha, é uma planta que precisa simplesmente de pouco cuidado. Rega, olha, eu reguei agora de manhã, não precisa regar hoje à tarde. Um substrato, sai, Luque, deixa eu falar. Olha, é um substrato solto, tá? É porque está molhado, para ter uma boa drenagem, tá? Como você, eu já falei, no plantio eu coloquei na sombra, mas ela é uma planta que resiste bem ao sol. Agora eu vou colocando ela no sol devagar, para não sofrer que queime as folhas, tá? E eu quero que ela venha com essa coloração verde. Então, adubação. Não preciso ficar preocupada. Ah, temos que ficar adubando de três em três meses. Não. É, nós sabemos que as nossas dracenas são resistentes. Eu tenho várias. Eu não tenho essa preocupação de ficar adubando. E sim com o nosso substrato. Gente, tá passando um avião em cima. Ouça um só. Pertinho, pertinho. Um barulho intenso. E ele está aqui assustado. Tem maior medo de barulho, pessoal. Você quer ver ficar doido? É ele ficar doido com fogo, gente. Mas chora muito. Então, pessoal, é isso aí. Eu paro de falar com vocês para dar atenção ao meu cachorrinho, né, gente? Que é minha vida, né, gente? Olha onde eu estou, é assim. E tenho essa daqui, que vocês já conhecem. Uma hora eu vou fazer um vídeo com todas juntas. Com todas as cenas que eu tenho juntas, tá? Então, olha a doçura, pessoal. <risos> Luke. <risos> Luke, você está participando do vídeo também, Luke? Você está participando do vídeo com vó? Então, é isso, pessoal. Nós vamos ficar por aqui, tá? Com essa planta e com essa maravilha aqui, tá? Eu peço a vocês que vocês se inscrevam, que curtam bastante, compartilhem. Pra gente continuar tendo essas maravilhas aqui. E eu, o que, que você quer aqui? E eu, o que, que você quer? Quer participar também? Quer? Dá tchau. Dá tchau pro povo. Dá tchau para as amigas de vó. Dá tchau para as amigas. Beijo, pessoal.